Carlos Alvarado, Bobby Lee. Tenía incomparable estampa y cuando Bobby Lee llegó a la lucha libre fue para quedarse. Debutó el 14 de septiembre de 1973 en su natal León, Guanajuato, sin imaginar que su peregrinar en los cuadriláteros fue difícil y caótico. Poco a poco se fue colocando en los grandes carteles y su estilo impactó a propios y extraños, siendo a los cinco años de carrera cuando tuvo las máscaras de los escorpiones en el Palacio de los Deportes junto con Villano III. Mismo escenario que fue la tumba de su incógnita que le arrebató el enmascarado de plata el 3 de septiembre de 1978. Después de esa fecha fatídica, las palabras de Bobby Lee fueron las siguientes. Perder mi capucha me llevó a situaciones encontradas, y aunque fue con la estrella más valiosa de todos los tiempos, la verdad no me esperaba el resultado debido a que me preparé al máximo. Sabía que esa noche podía consagrarme, pero él me venció. Ser destapado es un arma de dos filos, te lleva a otro nivel o te hunde, y en mi caso, seguí adelante e incluso revelé el rostro de fuerza K9 e hice temporada en Japón, Estados Unidos, Centroamérica, y hasta tuve contratos de cine, pero yo no estaba preparado para perder, porque eso es vergonzoso, escalofriante. Confieso que con esa máscara se fue parte de mí, porque yo amaba mi profesión, y aunque tenía todo para ganar, todavía duele la derrota y las lágrimas corren por mis mejillas. <risa>